Hey guys, how's it going? So Dave Lee, to Dave Lee's English. E hoje a gente tem uma aula especial sobre quase todos os sons de Electro Tech. Então, por favor, dá um like, compartilhe com qualquer pessoa que quer aprender inglês ou uh, aperfeiçoar sua pronúncia. Uh, também se inscreve e liga as notificações porque temos muitas coisas mais para te ensinar sobre pronúncia e entonação e coisas assim com pronúncia plus. Então, vamos lá! Top T, stop T, flat T, drop T. O que quer dizer isso? Bom, primeiro, quer dizer que uh, existe um autor de li livros por crianças uh, chamado Dr. Zeus. Talvez você conheça Dr. Zeus. Uh, ele era autor de The Cat in the Hat, uh, quer dizer, o gato com o chapéu, uh, e também the, 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 the Grinch, ele mesmo. Então, uh, Dr. Zeus uh, foi, uh, era autor de muitos outros livros também, e um era chamado One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish, quer dizer, um peixe, dois peixes, uh, peixe vermelho, peixe azul. Então, uh, oi, pode ver, one fish, two fish, o plural de fish, de peixe, em inglês é peixe, é fish. Uh, pode dizer two fish, também pode dizer two fishes, tanto faz. Só para te uh, dizer isso. Então, mas nossa aula é chamada top T, stop T, flat T, drop T. Top T, todo mundo conhece top, top. Muitos brasileiros conhe uh, conhecem mais. Em inglês a gente só chama top, top, bem curto. E top quer dizer em cima. E isso é em cima de tudo porque é som de T que brasileiros já conhecem. Uh, uh, quando o T acontece uh, no primeiro parte de palavra ou sílabo, é, parece igual de T de português. Então, top T. E uh, tem stop T. Às vezes em inglês, uh, T pare ou stop uh, no meio de som. Então, em vez de um T completo, um é, é bem curto, mais curto. Vamos falar sobre isso. E flat T. Flat quer dizer bater, como uma bandeira uh, no vento. Uh, flat. Uh, e é chamado assim porque a língua uh, bate bem rap rapidinho. A crista vai lá, uh, parte de boca em cima dos dentes superiores e um pouco atrás, uh, mas você vai uh, entender logo. E drop T, drop T, uh, drop quer dizer deixar cair, então uh, às vezes em inglês essa T sumiu completamente, vamos só deixar cair essa letra T para o Então, em vez de uma trava língua hoje, eu fiz um exemplo de uh, cada um. Então, o primeiro é a pergunta: What? Que? What? What? Quando tem uma palavra só uh, e essa T fica no final de palavra, é, é como em French. Uh, uh, é T completo. What? What? Então, é. Bem parecido de português. Uh, só uh, não fala como em português watching. Watching. Uh, quando T acontece no final de palavra, nunca tem esse som de ch. Então, what? E stop T. Stop T. Uh, nessa redução, a frase correta é aqui. What? Are you doing? O que 
ou sei, ou oh, sei, está fazendo. What are you doing? Mas muitas vezes em inglês fica reduzido para what you doing? What you doing? Uh, essa letra aqui sumiu e essa T fica bem curto. What you doing? What? What you doing? And tell I stop to you, parada. Vou say now complete as a song. Now I what you doing? I saw I what you doing? What you doing? Uh, se você conhece Tennessee Fur, uh, in English, Isabella, que ama Phineas, ela quase todos os episódios ela pergunta, what you doing? Essa frase é exatamente, what you doing? Ela está perguntando para Phineas, o que você está fazendo? Então, uh, e também tem, what are you doing? Mas pessoas não falam, Pausadamente assim, é, é mais como water, water, como água, water, you doing, what are you doing? Então, essa T era um flat T, é só toca cristalha lá, como em português, na palavra uh, UR, na palavra janeiro, janeiro, então é bem parecido de R em português, dinheiro, esse uh, Se você dividir uh, essa redução, uh, pode dizer what are, you, what are you doing? Ou pode reduzir mais para what the ya, what are ya, what are ya. Isso é muito comum também. Então tem what you doing e what are you doing? What you doing? What are you doing? Ambos quer dizer, what are you doing? O que você está fazendo? E, uh, ultimamente, o, o final, finalmente, é, I don't know. Se você fala muito pausado, é, I don't, então, é, top T, um, T normal, ou, uh, Pode ser um stop T, uh, como what you doing? I don't know. Mas normalmente, pessoas não falam I don't know, elas reduziram essas palavras para I don't know, I don't know. Uh, então, onde foi a letra T? I don't know, sei lá. E I don't know, quer dizer, sei lá. Ou eu não sei. Então, I don't know, I don't know, e o T sumiu completamente, drop T, nós deixamos cair essa letra T, então, isso é quase tudo sobre a letra T, uh, de vez em quando tem outro som, como é T, I, O, N, tem som de X, então é X, mas e uh, a palavra cultura, culture, tem som de T, C, H, mas isso são muito raro, uh, isso é muito comum aqui, top T, stop T, flat T e drop T, então, ah, e vou dizer que eu inventei o nome top T e drop T, então se você está uh, falando com um professor de inglês, ele não vai saber o que quer dizer top T e drop T, mas ele vai conhecer stop T e flat T. Então, é só isso por hoje. Até a próxima vez. Muito obrigado por assistir. Thank you, God bless you, and goodbye.